పదహారు వేల మందికి ఈ స్కీమ్ ద్వారా ఈరోజు రుణాలు పొందుతూ ఉన్న ఒక మంచి సందర్భం ఈరోజు జరుగుతూ ఉంది మొత్తంగా ఈ ఐదు లక్షల పదివేల మందికి ఈ రౌండ్లో ఒక్కొక్కరికి కనీసంగా పదివేల రూపాయల చొప్పున ఏదైతే మనం ఇస్తూ పో ఇస్తున్నామో దీనివల్ల ఐదు వందల నలభై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు వడ్డీ లేని రుణాలు నేరుగా వారి చేతుల్లోనే పెట్టడం జరుగుతూ ఉంది ఇది కాక ఈ ఏడాది మే వరకు వారు కట్టిన పదకొండు కోట్ల రూపాయలు పదకొండు కోట్ల మూడు లక్షల రూపాయలు వడ్డీ రూపేణ వాళ్ళు ఏదైతే మే మాసం దాకా వాళ్ళు ఏదైతే డబ్బులు కట్టారో ఆ డబ్బులు కూడా ఈరోజు మళ్ళీ తిరిగి వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్ల లేకి నాక చెల్లెమ్మలు నా అన్నదమ్ముల బ్యాంక్ అకౌంట్ల లేకి తిరిగి వెనక్కి కూడా ఇస్తా ఉన్నాం ఈ రకంగా ఈరోజు ఐదు వందల నలభై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయల డెబ్బై లక్షల రూపాయలు ఈరోజు ఈ రుణంతో కూడా కలుపుకుంటే ఈరోజు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది ఇప్పటి వరకు పదహైదు లక్షల ఎనభై ఏడు వేల నాలుగు వందల తొంభై రెండు మంది చిరు వ్యాపారులందరికీ కూడా నా అక్క చెల్లెమ్మలకు నా అన్నదమ్ములందరికీ కూడా వడ్డీ లేని రుణం కింద అక్షరాల రెండు వేల తొమ్మిది రెండు వేల తొమ్మిది వందల యాభై ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వగలిగాము అని కూడా ఈ సందర్భంగా చెప్పడానికి చాలా సంతోషపడతా ఉన్నా వీరిలో ఒకసారి బ్యాంకుల నుంచి రుణం తీసుకొని దాన్ని మళ్ళీ తిరిగి చెల్లించి మళ్ళీ రుణం పొందిన వాళ్ళు పదమూడు లక్షల ఇరవై తొమ్మిది వేల పదకొండు మంది అంటే దాదాపుగా పదహైదు లక్షల మందికి ఏదైతే రుణాలు అందుకున్న పరిస్థితులు ఏదైతే ఉన్నారో ఇందులో మల్టిపుల్ టైమ్స్ పదహైదు లక్షల ఎనభై ఏడు వేల నాలుగు వందల తొంభై రెండు మంది ఏదైతే రుణాలు అందుకున్నారో ఇందులో మల్టిపుల్ టైమ్స్ అంటే ఇప్పటికే రుణాలు కట్టడము కట్టిన తర్వాత మళ్ళీ మళ్ళీ బ్యాంకులు మళ్ళీ రుణాలు వెనక్కి వారికి ఇవ్వడము ఈ పథకం ద్వారా సున్నా వడ్డీ పొందుతూ బాగుపడిన వాళ్ళు మల్టిపుల్ టైమ్స్ కింద చూసుకుంటే పదమూడు లక్షల ఇరవై తొమ్మిది వేల పదకొండు మంది ఈ రొటేషన్ సైకిల్ ద్వారా డబ్బులు కట్టడము మళ్ళీ తీసుకోవడము ఇలా పదమూడు లక్షల ఇరవై తొమ్మిది వేల మంది మల్టిపుల్ టైమ్స్లో ఒక రొటేషన్ పద్ధతిలో వాళ్లకు ఈ పదివేల రూపాయలు సున్నా వడ్డీకే అందుబాటులో ఉండి వారు వాళ్ళ వ్యాపారాలు వాళ్ళు చేసుకునే దానికి తోడుగా నిలబడతా ఉంది ఈ స్కీమ్ ద్వారా ఈ జగనన్న తోడు పథకం ద్వారా ఇప్పటికే చిరు వ్యాపారాలు పదహైదు లక్షల ముప్పై ఒక్క వేల మంది లబ్ధిదారులకు వడ్డీ కింద ఈ చిరు వ్యాపారాలకు సంబంధించి వడ్డీ కింద ఇంతవరకు మనం ఈ సున్నా వడ్డీ కింద వారి తిరిగి చెల్లించిన సొమ్ము డెబ్బై నాలుగు కోట్ల అరవై తొమ్మిది లక్షల రూపాయలు వారికి సున్నా వడ్డీ పథకం ద్వారా వారికి లబ్ధి చేకూరుస్తూ వారి బ్యాంక్ అకౌంట్లు లేకి వారికి తిరిగిస్తూ వారికి కూడా మంచి జరిగించిన కార్యక్రమం జరిగింది నిజానికి ఈ చిరు వ్యాపారులంతా కూడా తమకు తాము ఒక వ్యాపకం కల్పించుకోవడమే కాకుండా చాలా సందర్భాలలో వీళ్ళు చేస్తూ ఉన్న పని సమాజ సేవని కూడా చెప్పొచ్చు ఎందుకనంటే ఒకరి మీద ఆధారపడ పడే పరిస్థితి లేకుండా వాళ్ళంతటి వాళ్ళే వాళ్ళకు అవకాశం వస్తే ఇంకా ఇద్దరికో ఒకరికో ఇంకా ఉపాధి కూడా రకరకాల పద్ధతుల్లో చూపిస్తూ వాళ్ళు ఈ చిరు వ్యాపారాలు చేసుకునే ఒక గొప్ప గొప్ప అడుగులు ఈ కార్యక్రమం ద్వారా జరుగుతూ ఉన్నాయి అందుకని చిరు వ్యాపారాలు చేసేది చేసే వాళ్ళందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకంగా వాళ్ళందరికీ కూడా తోడుగా నిలబడే ఆలోచన చేయడం జరిగింది ఫుడ్ పాత్రల మీద వీధుల్లో తోపుడు బండ్ల మీద కూరగాయలు పండ్లు వస్తువులు ఆహార పదార్థాలు ఇటువంటివన్నీ అమ్ముకునేవారు రోడ్డు పక్కన టిఫిన్ సెంటర్లు నిర్వహిస్తూ ఆ టిఫిన్ సెంటర్లన్నీ కూడా నిర్వహించేవారు గంపులు బుట్టలతో వస్తువులు అమ్మేవారు సైకిళ్ళు లేదా మోటార్ సైకిళ్ళు లేదా ఆటోలపై వెళ్ళి వ్యాపారం చేసుకునేవారు ఇలాంటి వారే కాకుండా చేనేత కార్మికులు సాంప్రదాయ చేతి వృత్తుల కళాకారులు ఇత్తడి పని మీద బ్రతికేవారు బొబ్బులు వీణ 
తయారు చేసేవాళ్ళు ఏటికొప్పాక కొండపల్లి బొమ్మలు కలంకారి తోలు బొమ్మలు లేస్ వర్కర్స్ అందరికీ కూడా ఈ పథకం వర్తిస్తూ ఉంది ఈ పథకం ద్వారా వాళ్ళందరికీ కూడా సున్నా వడ్డీకి వాళ్ళకు కావలసిన ఈ పదివేల రూపాయలు వాళ్ళ చేతుల్లో పెట్టడం జరుగుతూ ఉంది వాళ్ళకి ఇదొక రికరింగ్ అకౌంట్ కింద వాళ్ళ డబ్బులు మళ్ళీ సక్రమంగా తిరిగి తిరిగి వాళ్ళు చెల్లించడం వాళ్ళు చెల్లించిన వెంటనే మళ్ళీ బ్యాంకులు మళ్ళీ వాళ్ళకు తిరిగి రుణాలు మంజూరు చేసి మళ్ళీ వాళ్ళను తోడుగా నిలబడుతూ మళ్ళీ వాళ్ళను సపోర్ట్ చేయడము ఈ క్రమంలో వాళ్ళు కట్టిన వడ్డీ మొత్తాన్ని కూడా ప్రభుత్వం మళ్ళీ వారికి తిరిగి వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్లు లేకి వాళ్ళకు తిరిగి చెల్లించడము ఇదొక గొప్ప కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది ఇంతకు ముందు నేను చెప్పినట్టుగానే పదివేలతో మొదలయ్యే ఈ కార్యక్రమం ప్రతి సంవత్సరం మొదలయ్యే కార్యక్రమాలు ఈ క్రమం తప్పకుండా కడుతూ వాళ్ళు ఈ సంవత్సరం పదివేలు తీసుకుంటే మరుసటి సంవత్సరం అలా పద్ధతి ప్రకారం క్రమం తప్పకుండా కడితే వాళ్ళని మోటివేట్ చేసేందుకు ఒక వెయ్యి ఎక్కువగా పదకొండు వేలు ఇమ్మని చెప్పినాం ఆ తర్వాత రెండో సంవత్సరం దాన్ని పన్నెండు వేలు ఇమ్మని చెప్పినాం అలా పదమూడు వేల దాకా కూడా వాళ్ళకు సపోర్ట్ చేయాల్సిందిగా కూడా బ్యాంకర్లందరినీ కూడా కోరడం జరిగింది వాళ్ళకు క్రమం తప్పకుండా వాళ్ళు ఏం పద్ధతిలో వాళ్ళు కట్టుకుంటూ వెళ్ళి వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడేదానికి ఈ డబ్బులు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయని చెప్పి ఈ ఆలోచన కూడా చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే గన ఈ పథకం ఎలా పుట్టుకొచ్చింది మా నా ఆలోచనల నుంచి అని అంటే నా స్వయంగా నా కల్లారాన్ని నేను చూసా నా మూడు వేల ఆరు వందల కిలో ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు సాగిన నా పాదయాత్రలో చాలా చోట్ల చూసా ఫుట్పాత్ల మీద వ్యాపారాలు చేసుకుంటూ ఉన్నవాళ్ళు కూరగాయలు కూరగాయలు అమ్ముకుంటూ ఉన్నవాళ్ళు బండ్ల మీద టిఫిన్లు అమ్ముకుంటూ ఉన్నవాళ్ళు చాలామందితో నేను వారితో కలిసి మాట్లాడడం కూడా జరిగింది పెట్టుబడుల పరిస్థితి ఎలా ఉండేది అని అంటే వెయ్యి రూపాయలు వాళ్లకు ఆ రోజుకి వ్యాపారం చేసుకునేదానికి వాళ్ళకు పెట్టుబడి కావాల్సి వస్తే ఆ వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చేదాని కోసం వంద రూపాయలు కట్ చేసుకొని సాయంత్రానికల్లా మళ్ళా మొత్తం వెయ్యి రూపాయలు వెనక్కి ఇవ్వాలి అని చెప్పి అడిగేవాళ్ళు అంటే వెయ్యి రూపాయలకు వంద రూపాయలు కట్ చేసుకొని సాయంత్రానికి మళ్ళా వెయ్యి రూపాయలు తీసుకునే పరిస్థితులే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ లోన్స్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ లోన్స్ పరిస్థితి అంత దారుణంగా ఉన్న పరిస్థితి అలాంటి వారికి వ్యాపారాలు చేసుకో చేసుకోవడం నిజంగా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి డబ్బులు పుట్టవు వీళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చేవాళ్ళు ఉండరు కాబట్టి వీళ్ళకు వేరే గత్యంతరం లేదు ఈ వడ్డీ వ్యాపారస్తుల మీదనే బ్రతకాల్సిన పరిస్థితి ఇలా బ్రతకడం వల్ల వీళ్ళ పది రూపాయలు వడ్డీ నెలకి ఇచ్చే పరిస్థితి పది రూపాయలు వీళ్ళ అదృష్టం బాగుంటే ఐదు రూపాయలకు ఆరు రూపాయలకు వడ్డీలకు దొరికితే వీళ్ళ అదృష్టంగా భావించే పరిస్థితి ఈ పరిస్థితిని అంతా కూడా నా కల్లారా చూసిన తర్వాత వీళ్ళ పరిస్థితులన్నీ కూడా మార్చాలి అన్న ఆరాటం నుంచి ఈ పథకం పుట్టింది ఈ జగనన్న తోడు అనే ఈ పథకం పుట్టింది ఇందులో ఇంకా పలు ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు ఏమిటి అని అంటే ఈ జగనన్న తోడు ద్వారా లబ్ధి పొందిన వారిలో అక్షరాల ఈ పదహైదు లక్షల ఎనభై ఏడు వేల మందిలో ఎనభై శాతం మంది అక్క చెల్లెమ్మలే ఇది నిజంగా ఒక విప్లవం ఎనభై శాతం మంది అక్క చెల్లెమ్మలే ఇందులో ఇదే ఆశ్చర్యము ఇదే ఒక విప్లవం అంటే ఇంకో విప్లవం ఇంకొక ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే తెలుసా ఇందులో ఎనభై మంది నా ఎస్సి నా ఎస్టీ నా బీసీ నా మైనారిటీ వీళ్ళే ఎనభై శాతం మంది ఉండడం ఇంకొక విప్లవం ప్లస్ ఇలా సామాజికంగా అట్టడుగున వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది అక్క చెల్లెమ్మలకు అందరికీ ఇది ఉపయోగపడే ఒక గొప్ప కార్యక్రమంగా ఈ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది ఈ కార్యక్రమం ద్వారా అందరూ కూడా మంచి జరగాలి అందరూ కూడా బాగుపడే కార్యక్రమం జరగాలని మనసారా కూడా కోరుకుంటా ఉన్నాను ఎవరికైనా కూడా ఈ పథకం ద్వారా ఈ పథకంలో ఎవరికైనా కూడా ఇలా చిరు వ్యాపారాలు చేసుకుంటూ ఇంకా ఎవరికైనా కూడా పొరపాటున రాని పరిస్థితి ఎక్కడైనా ఉంది అని అంటే కూడా వాళ్ళందరికీ కూడా నేను ఈ కార్యక్రమం ద్వారా కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అందరూ కూడా సచివాలయం వ్యవస్థ అన్నది నీకు అందుబాటులో ఉంది ఈ సచివాలయం వ్యవస్థకి వెళ్ళి మీరు అడిగిన సచివాలయంలో ఉన్న సిబ్బంది మీ అందరికీ కూడా తోడుగా నిలబడుతూ మీకు మంచి చేయించే కార్యక్రమం చేస్తారు 
లేదా వాలంటీర్ని అడిగినా కూడా వాలంటీర్ కూడా దగ్గరుండి మీతో అప్లికేషన్ పెట్టించి మీకు జగనన్న తోడు అనే ఈ పథకం వర్తింపు చేసేలా మీ కార్యక్రమాలు వాళ్ళు వెరిఫై చేసి ఇవన్నీ కూడా వర్తింపు చేసేలా కూడా చేస్తారు లేదా ఒకటి తొమ్మిది సున్నా రెండు ఫోన్ నెంబర్కు ఫోన్ చేసినా కూడా వాళ్ళైనా కూడా ఈ పథకం ఎలా మీకు అందుబాటులోకి తీసుకొని రావాలి అనే అనే అడుగులు కూడా వాళ్ళు కూడా వేయిస్తారు ఏదైనా కూడా ఈ ప్రభుత్వంలో వీల ఈ ప్రభుత్వంలో ఏ ఒక్కరు కూడా మిగిలిపోకూడదు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మంచి జరగాలి అని తపన తాపత్రయపడే ప్రభుత్వం అన్నది అన్నది ప్రతి ఒక్కరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకొని ఈ పథకం ద్వారా కూడా మంచి జరిగిన వాళ్ళందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ఇంకా ఎక్కువ మంచి చేసే అవకాశం దేవుడి దయ వల్ల రావాలి అని కూడా కోరుకుంటూ వీళ్ళందరికీ ఇంకా మంచి జరగాలని చెప్పి కూడా మనసారా కూడా కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమానికి ప్రారంభిస్తా ఉన్నాం ఈరోజు థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ ఎప్పుడు కొన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ నుంచి లభ్యదారులు మీతో ఇంటరాక్షన్కి రెడీగా ఉన్నారు సార్ సో మీ పర్మిషన్తో ఫస్ట్ ఐ విల్ రిక్వెస్ట్ ప్రకాశం సార్ ప్రకాశం కలెక్టర్ దినేష్ ప్లీజ్ రిస్పాండ్ సార్ నమస్కారం సార్ ప్రకాశం కలెక్టర్ రెస్పాండింగ్ సార్ గా దినేష్ గోవా దినేష్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వారికి నమస్కారం సార్ ఇవాళ ఈ జగన్న తోడు కార్యక్రమం కింద సార్ ప్రకాశం జిల్లాలో ఇప్పుడు దాకా గత సిక్స్ ప్లస్ ఈ ఏడవ విడత వరకు సార్ డెబ్బై నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు మంది యూనిక్ బెనిఫిషరీస్ ఉన్నారు సార్ టోటల్గా చూస్తే లక్ష ముప్పై ఆరు వేల మంది అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ రూరల్ అండ్ అర్బన్ ఏరియాస్ కలిపి నూట డెబ్బై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు లోన్ రూపంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది సార్ వివిధ కార్పొరేషన్ వెల్ఫేర్ కార్పొరేషన్ ద్వారా నా ఫోర్ పాయింట్ టూ త్రీ క్రోర్స్ వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ రీఎంబర్స్మెంట్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది సార్ సార్ ఇవాళ ఈ ఈ విడతల్లో సార్ ఇరవై మూడు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై నాలుగు యూనిక్ బెనిఫిషరీస్ లబ్ధి పొందుతున్నారు సార్ ఈ దీంట్లో ప్రధాన ప్రకాశం జిల్లాలో ప్రధాన యాక్టివిటీస్ చూస్తే సార్ ముఖ్యంగా వెజిటబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్ వెండర్స్ మెజారిటీగా ఉన్నారు సార్ ఎస్పెషలీ ఈ టౌన్ అండ్ మండల్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో ఉన్నారు సార్ సెకండ్ మేజర్ యాక్టివిటీ మనకున్న కోస్టల్ ఏరియాస్లో ఉంటుంది అండ్ ఫిష్ అండ్ డ్రై ఫిష్ అమ్ముతున్న వాళ్ళు చాలా ఫిషర్ మ్యాన్ కూడా దీంట్లో చాలా లబ్ధి పొందారు సార్ థర్డ్ టిఫిన్ సెంటర్స్ పెట్టిన వాళ్ళు అండ్ ఫోర్త్ ముఖ్యంగా టైలరింగ్ సార్ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు స్వయంగా ఒక చిన్న టైలరింగ్ యూనిట్ పెట్టుకొని చేసిన వాళ్ళు సార్ ఇలా బెనిఫిట్స్ అందరితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు లాడ్ ఆఫ్ ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీస్ వస్తుంది సార్ ఎందుకంటే వీళ్ళు ఒక బ్యాంకుకి వెళ్ళి అడిగిన పరిస్థితి లేదు వాళ్ళ దగ్గర ఎట్లాంటి ఒక కొలాటరల్ కానీ ఎట్లాంటి ఆస్తులు ఉండకపోతున్నప్పుడు వాళ్ళు బ్యాంకర్స్తో అడుగుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఫస్ట్ అడగడం మీకు ఏం కొలాటరల్ ఉంటుంది అని అడుగుతున్న విషయము ఇవాళ బ్యాంకర్స్ పిలిచి మీకు పదివేల రూపాయలు ఇస్తాము అని చెప్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ ఆత్మ గౌరవం పెరిగిన ఒక పరిస్థితి ఉంటుంది సార్ అండ్ వీళ్ళతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆల్ దీస్ ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీస్ అన్నీ కూడా ఐ మీన్ దాంట్లో ఒక పర్సన్ ఇక్కడ ఇవాళ మీతో ఇంట్రాక్ట్ చేయడానికి వచ్చారు సార్ ఈమె జంగాల లలిత కుమారి గారు సార్ ప్రతి ప్రతి రెండు సచివాలయాలకు మన 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 జిల్లాలలో ఖచ్చితంగా ఒక బ్యాంకును కనెక్ట్ చేసి ఆ బ్యాంకులో ఉన్న మన వాలంటీర్లు మన సచివాలయం సిబ్బంది వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ప్రతి రెండు సచివాలయాలకు ఉన్న ఈ బ్రా ఈ ఒక బ్యాంకుతో ఒక బ్రాంచ్తో కనెక్ట్ అయి ఉండి చేయి పట్టుకుని నడిపించే ఒక మంచి కార్యక్రమం ఇందులో ఖచ్చితంగా మనం అందరం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమిటి అని అంటే దీంట్లో లోన్లు ఇప్పించడము ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్టు లోన్లు మళ్ళీ వాళ్ళతో కట్టించడం కూడా అంతే రకమైన ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ అన్నట్టు కూడా మనం అంతా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకని అంటే బ్యాంకర్లకు నమ్మకం పెరిగే కొద్దీ కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగే కొద్దీ ఈ నెంబర్స్ అన్నవి పొద్దు కూడా తగ్గకుండా ఉంటాయి అందుకనే ఈ నెంబర్లు ఎప్పుడైనా పెరగాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా ఆ డిసిప్లిన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి అందుకనే దాన్ని ప్రోత్సహించేందుకే సున్నా వడ్డీ కార్యక్రమం మనం అమలు చేస్తూ ఉన్నాం సున్నా వడ్డీ అనే పథకం కూడా ఆరు నెలలకు ఒకసారి ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరికీ కూడా ఇచ్చే కార్యక్రమం కూడా చేస్తూ ఉన్నాం ఇవి కూడా ఖచ్చితంగా ప్రతి కలెక్టర్ కూడా వాళ్ళ ఓరియంటేషన్లలో ఖచ్చితంగా తీసుకొని వచ్చి ఖచ్చితంగా సచివాలయం ఓరియంటేషన్స్ ఈ స్కీమ్ గురించి చెప్పేటప్పుడు సచివాలయం ఓరియంటేషన్స్తో ఖచ్చితంగా ఇది కూడా ఇన్కార్పొరేట్ చేయాల్సిందిగా అలా కోరుతా ఉన్నా సార్ ఖచ్చితంగా సార్ ఇక్కడ డిసిసి జిల్లా లెవెల్లో ఉంటున్న బ్యాంకర్స్ మీటింగ్లో కూడా ఈ తోడులో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇట్లాంటి అనార్గనైజ్డ్ సెక్టర్లో ఇంత హ్యాండ్ హోల్డింగ్ ప్లస్
ఇవాళ మనతో మీ అందరితో మాట్లాడడానికి ముదులూరు గ్రామం నుండి సంతనూతులపాడు కాన్స్టిట్యున్సీ నుండి జంగాల లలిత కుమారి గారు వస్తున్న వచ్చి వచ్చి ఉన్నారు సార్ ఈమె ఒక స్మాల్ టైలరింగ్ ఒక కుట్టు పెట్టుకొని చేశారు సార్ వెరీ పువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ పదిహేను ఇరవై రూపాయలకి ఈ వరి నాటడం మొదలు పెట్టేసి ఇవాళ ఈమె ఇట్ ఎస్ స్టార్టెడ్ సిఎస్ స్టార్టెడ్ స్మాల్ టైలరింగ్ యూనిట్ అండ్ సీఈస్ ఏబుల్ టు ఎంప్లాయ్ టూ త్రీ పీపుల్ అలాంగ్ విత్ హర్ సార్ అండ్ ఆమె గ్రోత్ స్టోరీ చూస్తే ఇట్స్ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ సార్ అగైన్ రెండు రెండు సారి లోన్ తీసుకొని చక్కగా రీపేమెంట్ చేసేసి ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం బ్యాంక్ లెక్కేజ్ చేసిన ఒక లబ్ధిదారు మీతో మాట్లాడతారు సార్ దానికి ముందు జిల్లా నుండి వచ్చిన దీంట్లో సార్ మన గౌరవ మేయర్ గారు గంగాడ మన శ్రీ కుప్పం ప్రసాద్ గారు చైర్మన్ వైశ్య ఆర్వి వైశ్య కార్పొరేషన్ గారు ఉన్నారు మన కొమ్ము కనగరావు గారు చైర్మన్ మాదిగ కార్పొరేషన్ గారు ఉన్నారు సార్ మనోజ్ కుమార్ గారు మన చైర్మన్ వైష్ణవ కార్పొరేషన్ గారు ఉన్నారు సార్ దెన్ లలిత గారు డైరెక్టర్ మెద్రా కార్పొరేషన్స్ ఉన్నారు సార్ దెన్ శ్రీమతి సుభాషిణి గారు టైలర్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గారు కూడా ఉన్నారు సార్ సో కూడా చైర్మన్ గారు లలిత కుమారి గారు కూడా ఉన్నారు సార్ సో అమ్మినా గారి కూడా ఉన్నారు సార్ ఇప్పుడు తమతో ఈ జంగాల లలిత కుమారి గారు మాట్లాడతారు నమస్తే అన్న నా పేరు జంగాల లలిత కుమారి మరి ప్రకాశం జిల్లా సంతనూతలపాడు మండలం మద్దలేరు గ్రామంలో ఆదర్శ నగర్ కాలనీ నుంచి వచ్చానన్న మరి నా నేను చాలా పేద కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి దాన్ని అంటే నాకు ఇద్దరు పిల్లలన్నా వాళ్ళని చదివించుకోవడానికి ఆ రోజుల్లో నాకు స్తోమత లేదు పదిహేను రూపాయల నుంచి ముప్పై రూపాయల వరకే రోజువారీ కూలీ ఇచ్చేవాళ్ళు ఆ కూలీ డబ్బులతో కుటుంబాన్ని పోషించుకోవడానికే నేను చాలా సతమతం అయ్యేదాన్ని మరి అంతేకాదు ఒక చిన్న కుట్టు మిషన్ పెట్టుకొని రాత్రి అంతా పగలు రాత్రి కష్టపడితే ఏదో రెండు మూడు వందల రూపాయలు వచ్చేది అప్పట్లో కూ అప్పట్లో ఉన్నటువంటి కూలి ద్వారాగా ఆ స్థితి నుంచి అన్న మీరు ఇచ్చిన జగన్ అన్న తోడు అనే పథకం ద్వారాగా నేను ఒక పెద్ద మిషన్ తీసుకొని దానికి మోటార్ పీల్చుకొని ఇప్పుడు రోజుకి ఏడు ఎనిమిది వందల రూపాయల కుట్టుకునేటువంటి భాగ్యం కలిగింది మరి దానికి మీకు ఎంతో ధన్యవాదాలు అన్న నా బిడ్డలు ఇద్దరిని చదివించుకున్నాను కష్టపడి మరి ఒక పాప ఒక బాబు మరి ఇప్పటిలాగా అప్పటికైనా ఇన్ని పథకాలు ఉంటే అమ్మ ఒడి ఇవన్నీ విద్యా దీవెన వసతి దీవెన ఇలా ఉంటే నా బిడ్డలు ఇంకా బాగా చదివించుకునేదాన్ని ఆ అవకాశం లేదు అయినా నా మనవళ్ళు మనవరాళ్ళు మీ ఆధ్వర్యంలో చదువుకోవాలనేది నా కోరిక ఈ పథకాలు ఇలాగే కొనసాగించాలన్నా మరి చేయూత అనే పథకం ద్వారా నాకు పద్దెనిమిది వేల ఏడు వందల యాభై రూపాయలు వచ్చినాయన్న ఆ డబ్బులతో నేను కొన్ని చీరలు తెచ్చుకొని చీరల వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించున్నాను మరి సున్నా వడ్డీ కింద అంతేకాకుండా ఆసర ఇవన్నీ డబ్బులు సమకూర్చుకొని నేను వ్యాపారాన్ని కొనసాగించాను జగనన్న తోడు పథకం ద్వారా మా వారికి సచివాలయం నుంచి మరి తొంభై ఇచ్చుకొని అని టీ కొట్టు పెట్టుకోవడానికి ఒక పదివేల రూపాయలు ఇచ్చానన్న ఆ టీ కొట్టు కూడా ప్రారంభించుకున్నాము ఆ టీ కొట్టుని మేము మరి ఉన్నతి అదేవిధంగా సిఐఎఫ్ లోన్ల ద్వారా ఎస్ఎస్జీ లోన్లు తీసుకోవడం ద్వారా టీ కొట్టు ఇప్పుడు కొంచెం కిరాణా కొట్టుగా మార్చుకోగలిగాము ఇదంతా కూడా మీరు ఇచ్చిన ధైర్యమే నాకు అసలు ఒక మారుమూల ప్రాంతంలో నేనెవరో తెలియదు ఈ స్థాయిలో ఇక్కడ కూర్చొని మీతో మాట్లాడుతున్నానంటే చాలా సంతోషంగా ఉందన్న నాలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది మహిళలు మీతోటి చెప్పుకోవాలనుకుంటారు కానీ అవకాశం ఉండదు వాళ్ళందరి తరఫున కూడా నేను మీకు ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నానన్న మరి నా కుమార్తె డిగ్రీ చదివిన తర్వాత తను చదువు ఆపేసినాక ఏం చేయాలో అర్థం కాక తను ఇప్పుడు మీ స్ఫూర్తితోటి ఒక చిన్న సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ లాంటిది మా ఊర్లోనే ఆ పల్లెటూరులో ప్రారంభించిందన్న తన కింద పది ముగ్గురు మంది పనివారిని పెట్టుకొని వాళ్ళకు పదివేల రూపాయలు జీతం ఇస్తూ తను కొంతమంది నిరుద్యోగుల్ని చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వారిని తను ఆదరించాలన్న ఆలోచన కలిగి తను సపోర్ట్ గా ఉంది మరి ఎస్ఎస్జి మహిళల్ని వ్యాపారవేత్తలుగా చేయాలి అభివృద్ధి పరచాలని చేర్పు ద్వారా మా వ్యక్తిగతంగా పదివేల పది లక్షల రూపాయలు మాకు ఇస్తున్నారన్న మరి మేము అభివృద్ధి పరచాలి మా బిడ్డలు అభివృద్ధి పడాలని చెప్పి మీ అందరి సపోర్ట్ తోటి మేము ఉన్నాము అంతేకాదన్నా నేను ఎప్పటి నుంచో మీతో కల్ కలిసి చెప్పుకోలేనది మరి నాకు ఇల్లు లేక చాలా బాధపడ్డాను ఇల్లు కట్టుకుంటే స్తోమత నాకు లేదన్న ఆ రోజుల్లో చిన్న గుర్తులో ఉండేవాళ్ళము పిల్లల చదువులకే కష్టంగా ఉండేది అప్పుడు స్లాబ్ అంటే లెంత్ల వరకు కట్టుకొని వదిలేశానన్న నార్మల్గా నాన్నగారు అయ్యాములో నాకైతే ఆ డేట్లు అయ్యింది గుర్తులేవు మరి ఆగిపోయిన రెండు సంవత్సరాలు నాకు సాధేసుకోవడానికి స్తోమత లేక ఆగిపోయింది ఆగిపోయిన ఇళ్ళకి ఇరవై వేల రూపాయలు నా సొంత అకౌంట్ లో పడ్డాయన్నా 
మరి నాన్నగారు అయ్యి నాకు అకౌంట్ లో వేసి ఉన్నారు మాకైతే తెలియదు తర్వాత బ్యాంక్ వాళ్ళు చెప్పారు మీకు ఇరవై వేల రూపాయలు పడి అన్నప్పుడు ఆ డబ్బులు తెచ్చుకొని మేము లాభేస్తున్నాం ఈ రోజు మేము ఆ ఇంట్లో ఉంటున్నామంటే అది నిజంగా మరి ఆత్మీయ తండ్రి మరి నాన్నగారు దయ వల్ల నేను అన్నా మేము కరోనా టైంలో ఎంతో సఫర్ అయ్యి కుటుంబం అంతా కూడా కరోనా బారిన పడినప్పుడు మీరు మాకు మొదటి విడతగా పద్దెనిమిది వేల ఏడు వందల యాభై రూపాయలు ఇచ్చారు ఆ నెలంతా కూడా మేము పోసిన అర్థం వాడుకోవటమే కాకుండా మా కుటుంబం క్షేమంగా ఉందంటే అది మీ దయ వల్ల నన్నా ఎప్పటికీ మీ మేలు నేను మర్చిపోలేను అది అంతేకాదన్నా మరి మా భర్తకి హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మరి ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు మీదుగా ఆయనకి ఆపరేషన్ చేసినాము విజయవాడ హెల్త్ హాస్పిటల్లో అంటే ప్రవేశ హాస్పిటల్లో చేయించుకుంటే స్తోమత కాదు మరి కానీ దేవుని కృప వల్ల మీ దయ వల్ల నా భర్త కూడా ఇప్పుడు క్షేమంగా ఉన్నారు మరి ఆయన పని చేయలేరు కాబట్టి ఆయనకి జగన్ అన్న తోడు అనే ఆ పథకం ద్వారా టీ కొట్టు పెట్టుకున్న ఆలోచన కలిగింది అంతే విధంగా మరి ఈ లోన్ల ద్వారా గ్రూప్లలో లోన్ వల్ల ఇప్పుడు గ్రూప్లలో లోన్లు మేము ఎన్ని తీసుకోవాలంటే భయపడటం లేదన్న ఇంతకుముందు బ్యాంకులలో డబ్బులు కట్టాలంటే లోన్లు తీసుకొని తిరిగి చెల్లించాలంటే భయపడే వాళ్ళము ఇప్పుడు వాళ్ళు లక్షలు ఇచ్చినా కూడా మేము ధైర్యంగా తీసుకుంటున్నాం ఎందుకంటే వడ్డీ మేము కట్టడం లేదు కాబట్టి వడ్డీ లేని రుణాలు మాకు ఇచ్చారన్న మా పేదరికాన్ని నిర్మూలించి మమ్మల్ని ఒక స్థాయిలో నిలబెట్టి మా కుటుంబాలను మీరు క్షేమంగా అంటే ఎంతో మంది తన తల్లిదండ్రులని పోషించలేదన్న నలుగురు కొడుకులు ఉండి కూడా ఒక తల్లిని పోషించలేరు కానీ మీరు వృద్ధులందరినీ కొడుక మరి దత్తత తీసుకొని మీరు నా అందరికీ అంటే వాలంటీర్ల ద్వారా వాళ్ళకి తెల్లవారేసరికే వాళ్ళ అకౌంట్లోకి డబ్బులు వాళ్ళకి ఇవ్వటం వల్ల తల్లిదండ్రులని ఆ డబ్బులు తీసుకొని కొడుకులు భోజనం పెడుతున్నారు మరి అది కూడా మీరు చేసినటువంటిది నన్న చిన్న పిల్లలు మొదలుకొని వృద్ధుల వరకు ఎప్పుడు మీకు మేము రుణస్తులమే మా ప్రకాశం జిల్లా తరఫున మహిళందరి తరఫున ధన్యవాదాలన్న మరి ఈ అవకాశం కల్పించిన ప్రకాశం జిల్లా ప్రతినిధులకు అధికారులకు ముఖ్యంగా ధన్యవాదాలు మీకు మా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తుంటున్నాము అంతేకాదన్నా మా చిరు వ్యాపారస్తులు అందరి తరఫు నుంచి ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటున్నామన్న థ్యాంక్ యూ తల్లి థ్యాంక్ యూ కనుకన్నా బాగుండన్న బాగుండ ప్రసాద్ బాగుండ సుజాత తల్లి లలితమ్మ అండ్ మనోజ్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ చిత్తూర్ షన్మోహన్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ షన్మోహన్ ఫ్రమ్ చిత్తూర్ సార్ మనీ మోహన్ సార్ సార్ ఇవాళ జగన్ తోడు సందర్భంగా సార్ మా జిల్లాలో చిత్తూరు జిల్లాలో నైన్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సార్ పంతొమ్మిది వేల ఆరు వందల తొంభై రెండు మంది లోన్ ఇవ్వడం జరిగింది సార్ ఫేజ్ సెవెన్ లో అండ్ అందులో ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ సెవెంటీ సెవెన్ కరెక్ట్ గా పే చేసి మనం వాళ్ళకి ఇవాళ ఇంట్రెస్ట్ సబ్సిడీ పే చేయడం జరుగుతూ ఉంది సార్ ఇన్ఫాక్ట్ సార్ ఈ స్కీమ్ లో అంటే వీ హ్యాడ్ స్మాల్ అనాలిసిస్ సార్ లైక్ దినేష్ చెప్పినట్లు మా దాంట్లో కూడా మేజర్ వన్ సేస్ వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ సార్ ఇక్కడ థర్టీ టూ పర్సెంట్ ఇస్ వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ సార్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మాకు ఈ తెరపట్ట తర్వాత ఈ ఆర్ట్ దాంట్లో సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ఉన్నారు సార్ లార్జ్లీ విమెన్ సార్ అది కూడా ఇంత బ్యాలెన్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బేకరీ స్వీట్స్ తర్వాత ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ ప్రొవిజన్ స్టోర్స్ ఇలాంటివి ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు సార్ అండ్ అందులో భాగంగా వీ హ్యావ్ మునమ్మ అండ్ సార్ జీడీ నెల్లూరు కాన్స్టిట్యున్సీ నుంచి సార్ ఇట్స్ క్లాసిక్ కేస్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ సార్ యాక్చువల్లీ షీ వాజ్ ఎ డైలీ వేజ్ రెగ్యులర్ సార్ స్కీమ్ వచ్చిన తర్వాత అంత కాబట్టి స్టార్ట్ చేసుకొని ఒక టైలరింగ్ షాప్ తర్వాత చీరలు నా షీ ఇస్ ఆన్ హర్ ఓన్ అండ్ నసపర్చర్ ఇవాళ ఈ మీటింగ్కి మన హానరబుల్ డెప్యూటీ సీఎం నారాయణ స్వామి గారు సార్ అండ్ దెన్ చిత్తూరు మేయర్ గారు అమ్దా గారు then MLA Chittur uh, Srinivasul Garu, then Vice Chairman ZP Ramya Garu, then K Shanti Garu, Chairman Eriga Corporation, and uh, Bharti Garu, uh, Women and Child Welfare uh, Standing Committee Chairman. Sir, so with your permission, sir, uh, I request uh, uh, your permission to go ahead with Munamagar. She wants to share her experience. Okay, Mr. Shanmoon. Sir, what do you want? Narayan Sir, what do you want? అమృతమ్మ బాగానే ఉందా తల్లి సార్ మిగతా వాళ్ళందరూ శాంతమ్మ అక్కడ ఉంది మేము మిగతా వాళ్ళందరూ బాగుండరు కదా తల్లి సారీ సార్ మోహన్ తీసుకో అన్న జగన్ అన్న నమస్కారం జగన్ అన్న మీతో మాట్లాడాలని నాకు చాలా ఆశగా ఉంది ఈరోజు నాకు ఆ కోరిక తీరింది ఎందుకంటే నేను ఒక పేద కుటుంబంలో నుంచి నా పేరు మునియమ్మ మాది నెల్లేపల్లి గ్రామం 
గంగా నెల్లూరు మండలం ఒక పేద కుటుంబంలో ఉన్నాను నాకు ఏ ఆదరణ లేదు కూలి పనికి వెళ్ళి కూలి చేసుకుంటూ నా కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటూ వచ్చాను తర్వాత నాకు మా వాలంటీర్లు సత్యాలయం నుంచి వచ్చి అమ్మ మీకు జగనన్న తోడు వచ్చింది మీరు ఆ డబ్బుల ద్వారా ఏదైనా వ్యాపారం చేసుకుంటే వీలుంటే మీరు చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారు నేను వెళ్ళి అప్లికేషన్ పెట్టుకొని పదివేల రూపాయలు అప్పుగా తీసుకొచ్చాను తీసుకొచ్చి ఇంటి దగ్గర లైనింగ్ క్లాత్లు పాల్సులు లంగాలు అవి పెట్టుకొని నేను చిన్నగా వ్యాపారం చేసుకుంటూ వచ్చాను దాని ద్వారా వచ్చే అమౌంట్ రోజుకి ఒక వెయ్యి నుంచి పన్నెండు వందలు వచ్చేది దాన్ని నేను ఒక ఐదు వందల రూపాయలు నాకు సొంతంగా తీసుకుంటూ మిగిలిన దాన్ని నేను అప్పురూపంలో తీసుకుని కట్టుకుంటూ క్రమంగా వచ్చాను రెండో విడత దాన్ని ఫస్ట్ కూడా నాకు ఎనిమిది వందల రూపాయలు నా ఖాతాలో వడ్డీ రూపంలో పడింది దాన్ని కూడా నేను వ్యాపారానికి ఉపయోగించుకున్నాను రెండో తర్వాత కూడా నాకు పదకొండు వేల రూపాయలు పడింది ఆ పదకొండు వేల రూపాయలు తీసుకొచ్చి కొన్ని ఒక కొన్ని చీరలు తెచ్చుకొని నేను పక్క వీధికి పక్కన గ్రామాలకు వెళ్ళి అమ్ముకుంటూ వచ్చాను దాని ద్వారా కూడా పది నుంచి వెయ్యి నుంచి పదహైదు వందల రోజు ఆదాయం అంటే ఆదాయం అంటే ఐదు వందల ఆదాయం వస్తుంది దాన్ని మిగిలిన వెయ్యి రూపాయలు నేను పెట్టుబడిగా పెట్టి నా వ్యాపారాన్ని పెంచుకుంటూ వచ్చాను ఇంతే కాకుండా నాకు ఇల్లు లేదు గత పదహైదు సంవత్సరాలుగా ఒక రెండు రూములు రెంట్కి తీసుకున్నాను ఆ రూమ్ ఒకటి అయితే కారేది వర్షం పడితే ఒకటి అయితే బాగుండేది మా పిల్లలు ఆ రూములో పండ పెట్టి నేను నా భర్త అట్లా కూర్చొని ఉండేవాళ్ళము మళ్ళీ జగన్ అన్న కాలనీ వస్తుంది మీరు ఇల్లు కట్టుకుంటే అవకాశం ఉందని చెప్పారు తర్వాత మేము వెళ్ళి అప్లికేషన్ పెట్టుకొని ఆ అప్లికేషన్ పెట్టుకున్న తర్వాత జగన్ అన్న కాలనీ వచ్చింది మేము ఆ కాలనీ ఇల్లు కట్టుకొని మేము రెండు సంవత్సరాలు అయింది ఆ ఇంట్లో ఉన్నాము నేను నా పిల్లలు అంతేకాకుండా మీరు పెట్టిన సంక్షేమ పథకాల్లో కూడా నాకు వైఎస్ఆర్ చేయూత పద్దెనిమిది వేల ఏడు వందల యాభై రూపాయలు రెండు విడతలు పడింది ఆ కరోనా టైంలో మాకు వచ్చింది కాబట్టి నేను వ్యాపారాన్ని కొంచెం పెట్టుకొని కొంచెం ఇంటికి నడిపించుకుంటూ నేను వీళ్ళు పోషించుకుంటూ వచ్చాను తర్వాత నా మళ్ళీ మా పిల్లలు నాన్న గత సంవత్సరం గత నాన్న రాజకీయంలో కూడా అప్పుడు ఫీజు రియంబర్స్ ద్వారా నా పిల్లలు బీటెక్ పెద్ద అబ్బాయి చదువుకున్నాడు అది కూడా మీ కృతజ్ఞతలు అన్న మళ్ళీ కూడా నాకు సున్నా వడ్డీ వచ్చింది వైఎస్ఆర్ ఆసరా వచ్చింది ఇంతే కాకుండా నా భర్త కార్డు ప్రాబ్లం వచ్చింది మేము ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి వెళితే మీకు రెండు నుంచి రెండు లక్షలు రూ రెండున్నర లక్షలు అట్లా అవుతుందమ్మా మీరు చేసుకోగలరు అని అప్పుడు లేదు మేము ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా మేము తిరుపతిలో సిమ్స్ లో పోయి అక్కడ పోయి అడిగినాము సరే ఆరోగ్యశ్రీ కింద మేము చేస్తామని చెప్పారు నా భర్తకు ప్రాణం పోసారు నాకు పసుపు ముంకు ఇచ్చారు మీకు కృతజ్ఞతలు అంతేకాకుండా మమ్మల్ని ఈ విధంగా సంక్షేమ పథకాలు ఇచ్చి మమ్మల్ని ఆదరించి నిలువబెట్టి నడిపిస్తున్నారు మీ కృతజ్ఞతలు మా అమ్మ నాన్న అన్నదమ్ములు కూడా ఆదుకోలేని స్థితిలో మీరు మమ్మల్ని ఆదుకొని ఆదరించినందుకు మా మహిళలందరి తరఫున ఈ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ మా జిల్లా తరఫున మా యొక్క ఇక్కడ ఉంటున్న సార్ల మేళలందరి తరఫున మీ కృతజ్ఞతలు మేము ఎల్ల వేళల్లో మేము ఎప్పుడు మీకు రుణపడి ఉండాలని మేము మనసార కోరుకుంటూ మరీ మీరే మళ్ళా మళ్ళా మాకు క్షేమగా ఉండి మమ్మల్ని ఆదుకోవాలని మరీ మరి విశాఖపట్నం మల్లికార్జున్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ సార్ ముందుగా మాకి ఈ ప్రోగ్రామ్ లో జగన్న తోడు ప్రోగ్రామ్ లో అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు సార్ ముఖ్యంగా తమరు ఆల్రెడీ దీని గురించి చెప్పడం జరిగింది సార్ ఒక ముందు చూపుతో తమను తమ లక్ష్యంతో లక్షలాది మంది వీధి వ్యాపారులకు చిరు వ్యాపారులకు మీరు జరగాలన్న ఒక ఆకాంక్షతో మీరు తీసుకున్న నిర్ణయం సార్ నిజంగా కోవిడ్ టైంలో ఎంతో మంది ఆ విధంగా ఫీల్ అయ్యారు సార్ ఆ ఇంపాక్ట్ కనపడింది సార్ అలాగే సార్ మనకి ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ కానీ ఫైనాన్షియల్ లిటరసీ కానీ తక్కువ ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఆ టైంలో ఎస్పెషల్లీ ఫైనాన్షియల్ యాక్సెస్ టు బ్యాంక్స్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉన్నాం అనేది మీరు పాదయాత్రలో గమనించడం అనేది చాలా చాలా మంది లక్షలాది మంది వ్యాపారులకు మేలు జరిగింది సార్ సార్ ఇన్ఫాక్ట్ బ్యూటీ ఆఫ్ ద స్కీమ్ సార్ ఇంట్లో ఇంక్రిమెంటల్ లోనింగ్ అనేది ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది సార్ అంటే సెకండ్ ఇయర్ అనవర్స్ లెవెన్ ఇయర్ లెవెన్ థౌజండ్ థర్డ్ ఇయర్ అనవర్స్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ లాంటి ఇంక్రిమెంటల్ లోనింగ్ కూడా అనేది కూడా ఈ వ్యాపారులకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది సార్ అలాగే సార్ మనకి విశాఖపట్నం జిల్లాకు సంబంధించుకుంటే సార్ మనకు గత ఆరు ఫేసుల్లో లక్ష రెండు వేల మందికి సుమారుగా నూట పది కోట్ల మేర మనకు ఏర్పడింది సార్ అలాగే మనకి ఈ సెవెంత్ ఫేజ్ సంబంధించి చూసుకుంటే సార్ ఇరవై రెండు వేల ఏడు వందల యాభై మూడు మందికి ఇప్పుడు మనకి సుమారుగా ఇరవై నాలుగు పాయింట్ మూడు కోట్ల మేర లబ్ధి జరగనుంది సార్ అలాగే మనకి తమరు ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది సార్ వడ్డీ అయిన ఇరవాలని చెప్పి దానికి అనుగుణంగా ఈ రోజు సుమారుగా పద్దెనిమిది వేల
విశాఖపట్నంలో మేజర్ గా చూసుకుంటే సార్ అంటే మనకి ది నేచర్ ఆఫ్ ది బెనిఫిషియల్ చూసుకుంటే మేజర్ గా స్ట్రీట్ వెండర్స్ లో మనకి వెజిటేబుల్ వ్యాపారులు అలాగే ఫ్రూట్ వ్యాపారులు అలాగే మనకి క్లాత్ బిజినెస్ చేసే వాళ్ళు అలాగే టైల్ బిజినెస్ చేసే వాళ్ళు సార్ అలాగే ఫ్లవర్ బిజినెస్ చేసే వాళ్ళు మేజర్ గా విశాఖపట్నం జిల్లాలో కవర్ అవుతున్నారు సార్ సార్ అలాగే మనకి ఈ రోజు మనకి ఈ ప్రోగ్రామ్ కి చూసుకోవడానికి మనకు జెడ్పీ చైర్మన్ సుభద్ర గారు అలాగే మనకు మేయర్ హరిదేంద్ర కుమార్ గారు సార్ అలాగే ఎమ్మెల్యే మనకు రాజు ఒక ఎమ్మెల్యే అయినటువంటి నాగిరెడ్డి గారు సార్ అలాగే మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్యే అయినటువంటి ముత్తంశెట్టి శ్రీనివాసరావు గారు సార్ అలాగే ఎమ్మెల్సీ వరదు కళ్యాణి గారు సార్ అలాగే మనకు నెట్కాప్ చైర్మన్ కేకే రాజు గారు ఇక్కడ రావడం జరిగింది సార్ సార్ అలాగే మనకి ఈ రోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ లో తమతో ఇంట్రాక్ట్ కావడానికి తాడి అనురాధ అని ఒక మనకి బీసీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన నాయి బ్రాహ్మణ మహిళ ఈ రోజు మనకు రావడం జరిగింది సార్ ఆవిడ టైలరింగ్ వ్యాపారం చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నారు సార్ సార్ తమరు ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు తమ ఉద్దేశం నెరవేరే విధంగా సక్సెస్ స్టోరీ కూడా ఉంది సార్ ఇన్ఫాక్ట్ ఈ పథకం స్టార్ట్ కాకముందు తను ఒక టైలర్ దగ్గర ఒక చిరుద్యోగిగా చదివాడు సార్ సుమారుగా రోజుకి నూట యాభై నుంచి రెండు వందల రూపాయలు వరకు అక్కడ వయసుకున్నాయి సార్ మీరు ఈ పథకం ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత ఈవిడ వరుసగా రెండు సార్లు ఈ పథకాన్ని అవైల్ చేసుకోవడం జరిగింది సార్ ఇది ఈ రోజు మూడోసారి పథకానికి అవైల్ చేసుకోవడానికి తను అర్హురాలుగా సెలెక్ట్ కాబడింది సార్ సార్ ఇప్పుడు తమరు మొదటిసారి ఇచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఒక మిషన్ కొనుక్కున్న కొనుక్కున్న కొనుక్కోవడం జరిగింది సార్ అలాగే సెకండ్ టైం కూడా ఇంకొకటి మిషన్ తీసుకున్న తర్వాత ఈ రోజు ఆవిడ సొంతంగా కాలు మీద నిలబడి సుమారుగా ఆరు వందల నుంచి ఏడు వందల రూపాయలు పర్ డే అంటే నూట యాభై రెండు వందల రూపాయల నుంచి కేవలం రెండు రెండు వందల సంవత్సరాల వ్యవధిలో ఆల్మోస్ట్ ఇన్కమ్ మోర్ దెన్ డబల్ అయింది సార్ ఆవిడకి కేవలము మీరు తీసుకున్న ఒక సముచిత మీ నిర్ణయం అలాగే మీ అందరి సహకారంతో ఈ రోజు ఆవిడ ఒక సక్సెస్ఫుల్ చిరు వ్యాపారిగా ప్రాణించగలుగుతుందని చెప్పడానికి సంతోషపడుతున్నాను సార్ అలాగే తను మీరు అవకాశం ఇస్తే తను ఇంట్రాక్ట్ ఇంట్రాక్ట్ కోవడానికి సిద్ధంగా థ్యాంక్ యూ సార్ ఒక్క నిమిషం తల్లి ఒక్క నిమిషం తల్లి మ్యారేజ్ అన్నా బాగుండు అన్నా కళ్యాణమ్మ తల్లి బాగుండాడు తల్లి స్క్రీన్ సరిగ్గా కనపడ్డా ఉన్నాయి కానీ సీన్ అన్న సీన్ బాగుండాడు సీను కేకే బాగుండాడు కేక్ సారీ తల్లి ప్లీజ్ గోయడ్ తల్లి గోయడ్ మని మేరమ్మ తల్లి బాగుండరు కదా అన్నా జగన్ అన్న నమస్తే అన్న నమస్తే తల్లి అన్న నా పేరు అనురాధ తాడి నా భర్త పేరు శ్రీనివాసరావు తాడి నాకు ఇద్దరు పిల్లలు కూడా ఉన్నారన్న అన్న నేను ఒక నాయి బ్రాహ్మణి కుటుంబానికి చెందిన మహిళలన్న అన్న ఈ రోజు మీ ముందు కూర్చొని ఇలా మాట్లాడడం నా అదృష్టంలో భావిస్తున్నానన్న ఇంత గొప్ప అవకాశాన్ని ఇచ్చిన వారందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నానన్న అన్న కరోనా కష్టకాలంలో మా అవస్థను చూస్తే దేశం అంతా సమస్యలతో అల్లాడిపోతూ ఉంటే కేవలం మీరు మా కష్టాల్ని కన్నీళ్ళని ముందుగానే గుర్తించి సచివాలయ వాలంటరీ వ్యవస్థ ద్వారా అన్న మా ఇంటి గుమ్మం వద్దకే రేషన్ వచ్చిందన్న నిత్యావసర సరుకులు వచ్చాయన్న మందులు కూడా ఇప్పించారన్న అన్న వెయ్యి రూపాయలు నగదు కూడా అందుకున్నానన్న అన్న లాక్డౌన్ సమయంలో చిరు వ్యాపారం అన్న వీధి వ్యాపారుల నుండి చిరు వ్యాపారులకి పేరును మార్చి మా పేరు నిలబెట్టారన్న మీరు అన్న టైలరింగ్ చేసుకొని ఒకరి దగ్గర కూలి పని చేసుకొని నూట యాభై రూపాయల నుంచి రెండు వందల వరకు సంపాదించుకుంటున్న మాకు మీరు ముందుగా ఆలోచించి ఈ యొక్క వీధి వ్యాపారుల కోసం చిరు వ్యాపారుల కోసం జగన్ అన్న తోడు అనే అద్భుతమైన పథకాన్ని అన్న మేనిఫెస్టోలో లేని పథకాన్ని మీరు మా ముందుకు తీసుకొచ్చారన్న మా మా అందరి కోసం అన్న గతంలో మేనిఫెస్టోలో ఉన్న పథకాలే అమలు చేయలేని సీఎంలు చూసామన్నా మేము అన్న ఒక్క పథకం కోసం గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ల చుట్టూ రాజకీయవేత్తల చుట్టూ దళారీల చుట్టూ తిరిగేవాళ్ళం అన్న అయినా పథకానికి మాకు వచ్చేవ కాదన్న కానీ ఇప్పుడు అదే గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్లు మా గుమ్మం ముందుకు వచ్చి మాకు మాకు పథకాలు అందిస్తున్నారన్న మేము ఎంతో ఆనందిస్తున్నామన్న అన్న పేదల కోసం మీరు ఎంత గొప్ప గొప్ప ఆలోచనలు చేస్తున్నారో ఆ పేదలైనా నిరుపేదలైనా మాకే తెలుసు అన్న అన్న ఈ రోజు జగనన్న సురక్ష అనే పథకం ద్వారా మరొక గొప్ప అద్భుతమైన పథకం అన్న అది మా ఇంటి ముందుకి గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్లు వాలంటరీలు 
అందరు గుంపులు గుంపులుగా వచ్చి వస్తూ ఉంటే ఏంటిది ఇంత గుంపులుగా వస్తున్నారు ఏంటా అంటే జగనన్న మన పేదవాళ్ళ కోసం మరొక అద్భుతమైన పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టారు జగనన్న సురక్ష అని ఎక్కడైనా ఎలిజిబిలిటీ ఉండి పథకాలు అందుకోకపోతే ఇంకా ఏ మార్మూలు ఎవరైనా ఉండిపోతే వాళ్ళు కూడా నా అక్క చెల్లెములు అందరూ బాధపడకూడదు వారికి కూడా మీరు వెళ్ళి ఏ సర్టిఫికేట్ లేవు ఎలిజిబిలిటీ ఉంది ఎవరు పథకం పొందలేదో మీరు తీసుకెళ్ళి ఇవ్వండి అని చెప్పి ఆ ఎమ్మెల్యేలు అధికారులు మా గుమ్మం ముందుకే వచ్చి పథకాలు అందించారన్న అన్న ఈ ఒక్క జగనన్న తోడే కాదన్న నా ఇంటిలో నా ఒక్కరి దానికే నా పిల్లల్ని చదివించుకోగలనా లేనా అనుకునేదాన్నన్న అమ్మఒడి వచ్చిందన్న జగనన్న విద్యాదీవెన్ వచ్చిందన్న నా భర్త షాప్ కోసం జగనన్న చేదోడు ఇచ్చారన్న అలాగే నేను ఒక ఎస్ఎస్జి మహిళా సభ్యురాలన్న అన్న అప్పు తీసుకునేటప్పుడు ఆనందంగా తీసుకుంటామన్న కట్టేటప్పుడు నేను కట్టగలనా నాకు వచ్చి సరిపోతుందా నాకు వచ్చి రోజువారీ జీతం అని ఆలోచిస్తాం కానీ ఆ అప్పు ఇప్పుడైతే మీ పరిపాలనలో అప్పు తీసుకోవడానికి మేము వెనకడట్లేదన్న లక్ష రూపాయలైనా మాకు ఇచ్చేయండి పర్వాలేదు మా జగన్ అన్న ఉన్నారు మా జగన్ అన్న మాకు అకౌంట్ లో వేస్తారు మాఫీ చేసేస్తారు రుణమాఫీ రుణమాఫీ అయిందన్న అన్న చాలా ఆనందంగా ఉందన్న అన్న ఎవరైనా వడ్డీ వ్యాపారస్తులు డబ్బులు ఇస్తే వడ్డీ వెనక్కి వస్తుంది అన్న వాళ్ళ పాకెట్ లోకి వెళ్తుంది అన్న కానీ మాకు మీకు వడ్డీ కడితే మాకు వెనక్కి వేశారన్న ఒకప్పుడు మా అకౌంట్ లో జీరో బ్యాలెన్స్ ఇప్పుడు ప్రతి నెల చూసుకున్నా ఈ పథకం వస్తుంది ఈ పదివేలు పడుతుంది నా అకౌంట్ లో జమ అవుతుంది నా అకౌంట్ ఫిల్ అవుతుంది నాకు ఏ అవసరానికి నేను ఉపయోగపడుతుంది నా అన్న ఉన్నాడు నన్ను ఆదుకోవడానికి నా అన్న ఉన్నాడు అనే ఒక భరోసాని కల్పించారన్న అన్న మీరు పేదల పక్షపాతి అన్న మహిళా పక్షపాతి అన్న మేమందరం మీ పక్షపాతులు అన్న అన్న కన్నోరు కొన్నాళ్ళు చూస్తారన్న మా అన్న ఊపిరి ఉన్నన్నాళ్ళు చూస్తారని భరోసా ఇచ్చారన్న మాకు చాలా ఆనందంగా ఉందన్న ఈ రోజు మీ సమక్షంలో మాట్లాడడం ఇంత గొప్ప అవకాశాన్ని నాకు కల్పించినందుకు మెప్మా వారికి జీవీఎంసీ అధికారులకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నానన్న ఇప్పుడు గవర్నర్ ముఖ్యమంత్రి గారిని ఈ స్కీమ్ లాంచ్ చేయవలసింది కా కోరుతా ఉన్నాను ఇప్పుడు సార్ ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ బై లక్ష్మీ షాసన్ డైరెక్టర్ విఎస్డబ్ల్యూఎస్ థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ నమస్తే సార్ సార్ ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్పక ముందు ఇప్పుడే ఇంతియా సార్ ఒక చిన్న కవిత రాశారు సార్ సరే ప్రజెంట్ చేస్తాను సార్ 
పదమూడు వేల వరకు లోన్ ఇచ్చింది పదమూడు వేల వరకు లోన్ ఇచ్చింది జగనన్న తోడు లేది కచరు వ్యాపారులకు అప్పుల గోడు పదమూడు వేల వరకు లోన్ ఇచ్చింది జగనన్న తోడు లేది క చెరు వ్యాపారులకు అప్పుల గోడు రుణాల మంజూరు ఇక సులభం రుణాల మంజూరు ఇక సులభం చిరు వ్యాపారుల ఇంట్లో ఇక సంతోషమే సంతోషం సంతోషమే సంతోషం సార్ పెత్తందారులు పట్టని చిరు వ్యాపారులు పెత్తందారులకు పట్టని చిరు వ్యాపారులు తెల్లారితే ఎవరు వచ్చి అసలు కట్టమని వడ్డీల మీద వడ్డీలు పెంచి చక్రవడ్డీలు కట్టమని శోచనకు గురైన ఆధారం లేని సాంప్రదాయక చేతివృత్తులు వృత్తుల కార్మికులు ఇతర చిన్నపాటి వృత్తులు చేసుకుంటున్న లక్షలాది కుటుంబాల ఆర్తనాదాలను నేను విన్నాను నేను ఉన్నానంటూ చెప్పిన మాట ప్రకారం వాళ్ళ సంఖ్యలను విడిపిస్తూ వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడేలాగా వాళ్ళ కష్టాన్ని గౌరవిస్తూ ప్రవేశపెట్టిన జగనన్న తోడు ఏడవిడత కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన ఈ సుత శుభ సందర్భంలో సార్ ఒకవైపు బ్యాంకుల ద్వారా రుణాలను మంజూరు చేపడుతూ మరోవైపు సకాలంలో తిరిగి చెల్లించిన వారికి వడ్డీని కూడా రీఎంబర్స్మెంట్ చేస్తూ ఆర్థిక వ్యవస్థకి పునాదిలైన వర్గాల శ్రేయస్సుకు అహర్నిషం శ్రమిస్తున్న మీ సంకల్పం గొప్పది సార్ సార్ మైక్రో ఫైనాన్స్ పితామహ మహమ్మద్ యూనిస్ ఒక మాట చెప్తారు సార్ ఎవరి సిటిజన్ కెన్ బి ఎంటర్ప్రినర్ ప్రొవైడెడ్ గివన్ ద ఈక్విటీ ద రిక్వైర్డ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ద క్రెడిట్ సో ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో సార్ నేను చెప్పిన మాట చాచు తప్పకుండా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అమలవుతుందని భావిస్తున్నాను సార్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో సార్ ఈయన అక్కడ ఉన్న నలభై రెండు మహిళలకు బంగ్లాదేశ్లో కేవలం ఐదు వందల రూపాయల అప్పులు యువక ఇబ్బందులు ఉన్న పరిస్థితిలో మైక్రో ఫైనాన్స్ ఇష్టం ద్వారా విప్లవాన్ని సృష్టించి నోబెల్ ప్రైజ్ గెలుచుకున్న సిద్ధాంతం సార్ ఈరోజు మన రాష్ట్రంలో లక్షలాది మందికి అమలు చేస్తున్న ఈ తీరు చూస్తే సార్ మీ పాలనకి కూడా నోబెల్ ప్రైజ్ అవకాశాలు ఎన్నో ఉన్నాయని అంత మాత్రం భావిస్తూ ఉన్నాను సార్ కాబట్టి సార్ ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరి తరఫున తమ ఈ సదుద్దేశంతో సదుద్దేశంతో చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమంకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను సార్ అదే ప్రకారంగా సార్ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన గర్వ మంత్రివర్యలు అలాగే శిశు సంరక్షణ శాఖ మంత్రివర్యులకు అలాగే పురపాలక శాఖ మంత్రివర్యులకు స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీలకు చీఫ్ సెక్రటరీ సార్కు సీఎంఓ అధికారులకు అలాగే సార్ ఎస్ఎల్బిసి మెంబర్స్కు వివిధ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వచ్చిన హెచ్ఓడీలకు అలాగే డైరెక్టర్ డైరెక్టర్లకు జిల్లా స్థాయిలో కార్యక్రమాన్ని హాజరైన కలెక్టర్లందరికీ అధికారులందరికీ ప్రజాప్రతినిధులందరికీ అలాగే సార్ ఈ కార్యక్రమాన్ని లైవ్ మండల స్థాయిలో అలాగే సచివాలయ స్థాయిలో వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి క్షేత్రస్థాయిలో అలాగే మీడియా మిత్రులకు లబ్ధిదారులకు రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈనాటి కార్యక్రమం ఇక్కడికి ముగిస్తుందని తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను